en heren, vandaag heb ik weer een Formule 1 video voor jullie. Vandaag gaan wij de Cockpit View versus de TV Pot vergelijken. En zou ik ook de reden zeggen waarom ik speel op de TV Pot. Uh, dat is weer vandaag allemaal te weten komen in de video. We gaan ook nog vijf rondjes rijden op de Cockpit View en vijf rondjes rijden op de TV Pot. En kijken of het echt zo'n verschil is. Want voor mij maakt het niet zoveel uit. Cockpit View is natuurlijk wel realistischer. Daar rijdt Dorbos ook altijd in. Maar vandaag gaan wij voor de TV-pot. En waarom speel ik nu op de TV-pot? We gaan het allemaal behandelen vandaag. Doe als een blauw duimpje omhoog als je meer van dit soort video's wil. We gaan ook challenge video's doen op Formule 1. Zoals de No Assist Challenge en allemaal dat soort dingen. Misschien de uh, ja, Full Wet Challenge. En dan met uh, weet ik veel wat voor banden. Waardoor we echt alle kanten op slippen. Misschien challenges met wat vrienden en uh, laat even in ieder geval leuke ideeën achter in de comments. Dat is altijd welkom en laat natuurlijk zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog achter. En dan gaan we nu lekker spelen. Je ziet al hier een beetje het verschil tussen de cockpit view en de tv pot. De tv pot zit boven de coureur en de cockpit view is echt vanuit de helft van de coureur. En laten we maar eens beginnen met een paar rondjes op de tv pot. Oké okay, dames en heren, dan gaan we een paar rondjes rijden op de tv pot setting. Dit is gewoon het... Beeld vanuit boven de uh, bestuurder, zeg maar. Dus uh, dit is voor... Ja, je ziet veel meer. Dit is wat overzichtelijker. En ik zal vandaag wel na deze ronde meteen switchen naar de cockpit view. Is wel zo handig. Je hebt heel veel soorten ja, settings van uh, wat is nou leuk om te zien. Maar waarom ik met de tv pot rij is niet omdat het makkelijker is. Het is ook makkelijker. Maar het is vooral ook voor jullie leuker om te kijken. Je ziet veel meer van het circuit, je ziet veel meer van de bochten. Het is gewoon, ja, het is gewoon veel leuker. En ja, het is gewoon... Voor YouTube is het beter. En ik snap dat uh, sommige mensen voor de ervaring het leuker vinden om in de TV of in de cockpit view te rijden. Daar speelde ik ook de eerste video op. De eerste Formule 1 video ooit was met cockpit view. En ik heb zelfs Spike ook nog uitgelachen omdat hij op deze view speelde. Terwijl het echt iedereen speelde op deze view. Echt iedereen. Behalve echte racers zoals Dornbos of andere pro, weet ik veel wat. Maar in ieder geval, bijna elke YouTuber die speelt op de TV pot. En het gaat vandaag even niet om de snelste tijd. Dus die rode balk daar rechtbovenin, die maakt mij niet zoveel uit. En we gaan in ieder geval nu switchen. God, ik ben een knop aan het zoeken. Je hebt heel veel... Zo, kijk eens aan. We zitten nu in de cockpit view. Het is wel even weer binnen, zeg. Zo, ik heb sinds het begin niet meer op deze view gespeeld. En dit is toch wel even flink anders, jongens. Dit is wel even flink anders. Je ziet wel veel meer van het stuur, maar je ziet veel minder van de baan. En we doen meteen even een corner cutje. Onze eerste corner cut in de cockpit view. Ik blijf wel even spelen op deze view. Want dit is wel even lachen natuurlijk. <laughs> dit is even heel wat anders weer. Maar laat ook even weten in de reacties. Op welke view spelen jullie nou? Want uh, ja. Oh shit. We gaan gewoon alles afsnijden. Dit is dus cockpit view zoals je ziet. En ja, je ziet minder. Je ziet meer in de auto. Het is realistischer. Je, kan, je ziet veel minder diepte. Dat, dat is nog wel het meeste. Waar ik het meeste last van heb. Ik, normaal zie ik die corners natuurlijk een stukje beter. Maar nu zie je echt alles uh, vooral heel anders. En ik hoor, ik zie geen gele balk van de DRS. Die ik normaal wel heb. Ik mis mijn balkie. Ik hoor wel een tikkie, maar ik mis mijn balkie. Ik zie mijn balkie niet. Het is, het is veel overzichtelijker vanaf de TV-pot. Ik mis mijn TV-pot. Oh, ik wou net zeggen, kunnen we nu een snelste ronde tijd rijden? Maar we hadden echt maar één seconde een groen balkje. En toen was het alweer weg. Maar dit is dus... <coughs> Zo, even, even mijn keel schrapen. Dit is dus de cockpit view. Zoals elke race ook echt in zijn wagentje zit. We zitten in de Red Bull van Max Verstappen volgens mij. Ik kon, ik kon net geen, geen speler kiezen. Ik kon geen coureur kiezen. Ik zat gewoon in het Red Bull team en hij ging meteen één keer door. Maar oké, okay. dit is, uh, we zien onze mooie handschoenen, hey, ik moet het even zo doen. <laughs> en uh, ja, dit is de cockpit view, dames en heren. Ik speel dus op de TV pot, omdat dat leuker is op YouTube, qua de kijkervaring. 
Maar de speelervaring is dit lukker. Dus stel dat ik niet uh, aan YouTube deed. Of in ieder geval niet Formule 1 op YouTube. Dan speelde ik waarschijnlijk op deze mode. Het is niet veel meer moeilijk. Het is niet veel moeilijker. Maar het is, het is, het is even wennen. Het is even wennen. Misschien kunnen we nog gewoon onze snelste tijd rijden met uh, die repot. Dat zou wel leuk zijn. Maar nu moeten we wel echt even pushen. Dan moeten we echt nul foutjes maken. Zero, zero. Ja, dat gaat hier al fout. En we gaan meteen corner kutten. Ik zie corners niet meer goed. Dat is wel het grootste nadeel van de tv pot vind ik. En vooral als je hoogteverschil hebt. Nou, dan ben je echt de shark. Echt de shark. Laten we gewoon weer even switchen ondertussen. Oh shit, die zat natuurlijk gewoon één keer achter. Je hebt ook nog die, die van linksboven of zo. Ik weet niet wat dit voor een gekke view is. Ik weet dan wel een keer in de livestream hadden we deze per ongeluk een keer aangezet. En toen wist ik niet wat er gebeurde. Ik had ook deze. Dit is echt de, de easy way zeg maar. Zo speelde ik de eerste keer op dirt. En toen vroeg ik nog in de video van jongens wat willen jullie zien. En uh, dit is gewoon de standaard view. En toen begonnen mensen te zeiken. Van hé, hey, speel cockpit view. Maar ik vroeg nog van wat willen jullie. Want ik kan niet jullie gedachten lezen. Maar dit is natuurlijk de meest easy view die er is. Het is ook wel weer heel anders zeg jezus. Maar zo gaan we natuurlijk nooit spelen. Het kan ook vanuit de neus. We gaan gewoon alle, alle views kijken. Dan kun je wel de lijnen heel goed zien. Is natuurlijk uh, wel veel saaier om naar te kijken. Want je ziet echt alleen maar circuit. Oh. Ik heb wel het gevoel dat we echt fucking snel gaan met deze view. Maar dat komt waarschijnlijk ook gewoon door de view. Je zit echt zo dicht op de baan waardoor het allemaal zo fucking snel gaat. Want we lopen alleen maar uit op onze snelste tijd, jongens. We lopen alleen maar uit. Dat is toch niet de bedoeling? Kijk, okay, kijk. Okay. Weet je, het is, het is ook een leuk viewtje dit. En dan als je ergens... Oh, dat, is, dat zou heel goed zijn voor mij. Want dan kan ik tenminste niet meer tegen al mijn ja, mede-coureurs op de weg knallen. Want dan zie ik heel goed... Want oh shit, we zitten echt uh, op iemand anders neus. <laughs> Ze komt. Kan ook natuurlijk. Het is wel een goede view. Voor... Oh mijn god. Ja, I don't care. Het gaat om de view vandaag. Dit is de TV-pot weer. Dit is die andere, ja. ja. Ik vind deze voor de speelervaring het leukste. Maar het is niet de makkelijkste. Het is zeker niet de makkelijkste, dames en heren. Laten we nog... In ieder geval één ronde proberen om onze tijd te verbeteren. Dus deze niet. We gaan hier gewoon even rampage modus. We gaan even Rambo gewoon overal rechtdoor. Scheid aan alles. Oké, okay, Rambo gaat... Oh fuck. Rambo gaat even in de muurtje. Dit was niet... Dit is de bedoeling hè jongens. Het is niet dat ik de auto niet onder controle had. We gaan gewoon even zo snel mogelijk deze ronde uitrijden. We gaan gewoon geen bochten nemen. Gewoon rechtdoor knallen. Kijk zo, la la la. Kijk eens aan jongens. Holy shit, wat zijn wij goed. Wat zijn wij goed. Hier moeten we wel weer even netjes gaan rijden. Anders dan telt de volgende ronde niet eens. Maar oké, okay, daar gaan we weer. Je ziet wel veel beter wanneer je moet schakelen. Dat is wel weer een voordeel eraan. Wat zijn nou de voor- en nadelen? Je hoort, je hoort wanneer je DRS hebt. Je ziet het niet. Misschien zie je het zelfs ergens, maar weet ik niet waar. We hebben al een vette laptime. Oké, okay, dan gaan we gewoon zo doen. Godverdomme restart lap. Oké okay, mensen, fuck die corner cut van net. We gaan natuurlijk gewoon even restarten en proberen om deze allerlaatste ronde nog mijn personal best te verbeteren. Ik denk niet dat het haalbaar is, want die was ja, voor mij echt, echt, echt snel. Ik moest aardig pushen. Het was een 1.14.1 of zoiets. En ik weet dat er mensen tussen zitten bij jullie die echt ja, de beste tijden ter wereld rijden. Maar zo ben ik niet. Ik ga gewoon proberen om mijn eigen tijdje te verbeteren. En als dat lukt, ben ik heel blij. Maar dat gaat niet lukken, want we korten kut hier al. No. No. Nou, weet je jongens, ik geef het op. Ik ga weer terug naar mijn tv-potje, zodat jullie wat kunnen zien van het circuit. Kijk eens aan, dit is toch veel leuker. Je ziet echt tien keer zoveel. Dat is gewoon de reden waarom ik het doe. Voor de 
for the entertainment. Het is natuurlijk geen hol aan om naar een cockpitje te kijken van een speler. Dus daarom rij ik op de tv pot Weet jullie dat ook weer? Laat natuurlijk andere leuke video ideeën achter in de comments. En we moeten hier even in zijn één. I don't know why. Maar jongens, dan was dit een beetje de video voor vandaag. We gaan natuurlijk wel nog even over de finish. Zullen we gewoon even keihard recht doorgaan hier eens? Oké, we gaan keihard recht door dan meneer. We gaan even keihard recht door. Oké. Okay. En kijk eens wat het deed. Holy shit. Oh, 1 l 4 <laughs> Dit was de video. De TV pot versus de cockpit view. Vond je hem nou leuk? Doe een blauwe omhoog. Laat meer leuke video ideeën voor Formule 1 of Dirt of iets achter in de comments. En laat dus zoveel mogelijk blauw duimpjes omhoog. Abonneer mijn kanaal voor meer. En dan zie ik jullie heel erg graag de volgende keer jongens. Later.